Tu t'es jamais demandé si t'étais la version de toi-même que tu voulais être Ou que tu veux être Que le monde qui tourne autour de toi est trop lent ou va trop vite Que c'était mieux avant parce que c'était plus simple, mais que tu hâtes de plus tard pour te sentir moins limité Ouais, ça m'arrivait, ça m'arrive et bah, ça m'arrivera. Et dans ces moments, tu, tu fais comment J'essaie de relativiser. À vrai dire, tout est question de sens, priorité et attente. On se fixe trop d'attentes, ou pas assez. Trouver sa balance, c'est compliqué. En 1981, un groupe de plusieurs étudiants universitaires décide de réaliser un court-métrage d'animation, à l'occasion d'une convention autour de la science-fiction. Celle-ci prenant place à Osaka, elle est organisée par la Hyon SF Takai, et est intitulée la Daikon 3. Dans ce groupe, on peut y retrouver Hideaki Anno, Hiroyuki Yamaga et Takami Akai. Les trois Mad Men de l'Apocalypse Sûrement, mais pas pour tout de suite. Ces trois individus, accompagnés de leur équipe de neuf membres, vont y diffuser leur première collaboration sous le nom de Daikon Film. Ce fameux film, réalisé sur bande 8 mm, est présenté en ouverture de la convention. Celui-ci met en scène une jeune héroïne prise en embuscade et qui doit se défendre en se battant contre plusieurs personnages iconiques de la culture populaire. C'est donc un gloobie boulga de référence SF avec des combats de kaiju et de mecha. Le crew étant très fan de la culture du folklore otaku, mais également la culture geek et qui est la culture du bon gros nerd, le film est marqué par la présence de personnages ou d'objets venant d'œuvres occidentales, ce qui fait sens pour ouvrir le bal de la convention. On y retrouve du Star Wars, du Star Trek, des Kaijus, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de robots. Il y a beaucoup de robots. Point bonus pour la soundtrack qui va carrément utiliser des musiques de Lupin the Third, ou carrément la bande originale de James Bond, sans pression et avec aucun droit d'usage réclamé au préalable. C'est YouTube avant l'heure. Suite à ce succès, Daikon Film va remettre ça deux ans plus tard, en 1983, pour la Daikon 4, en finançant entièrement leur suite, avec une animation mettant encore la barre plus haut, via les ventes du précédent, réalisé en contrebande, car comprenez que les ayants droit, ils auraient pas apprécié voir des personnages Ultraman bah, se battre contre les personnages de Star Wars, quoi. Bon, bah, le deuxième court-métrage, c'est l'aboutissement, c'est la connerie humaine, c'est... Oui, non, c'est vraiment... C'est le détournement total. Il fait suite au premier, là où on y retrouve l'héroïne qui a grandi, elle enfile une combinaison de Benny Girl pour sauver le monde en faisant un 1 1 avec Darth Vador, c'est ça Ah ouais, ah non ah, ça serait pas carrément là Il y a carrément des persos, machines, vaisseaux venant d'Albator, Macross, Seigneur des Anneaux, Conan le Barbare, Narnia, des comics, en plus des personnages déjà populaires dans la pop culture nippone. Bref, c'est Ready Player One, et The Avengers, Space Jam 2, Smash Bros, Roger Rabbit, mais pour le petit nerd qui va à la Japan Expo chaque juillet. Le groupe Electric Light Orchestra, qui a fait le morceau Twilight, n'a pas été averti, contacté ou payé en royalties pour l'utilisation de leur musique. Bon, le truc qu'on n'arrive pas à se rendre compte, c'est que forcément, le premier film, c'était voilà dans un contexte un peu plus euh, universitaire. Et là, le deuxième, ils ont pu ramener quelques noms d'animation qui marchaient bien à l'époque, se faire un petit peu connaître, et probablement pouvoir s'insérer un peu plus facilement dans cette industrie. Non, eux, ils sont allés encore plus loin. Ils se sont dit euh, qu'ils vont carrément faire leur propre studio. Parce que comme ça, ils peuvent avoir leurs droits, leurs licences, et leurs œuvres. Bah oui, parce que Tycoon Film, c'est bien, mais Gainax, c'est mieux. Et c'est ainsi qu'en 1985, Tycoon Film devint Gainax pour avoir un studio avec leurs propres idées, leurs propres droits et leurs propres licences. Les ailes données à Mise, premier film d'animation du studio, est réalisé par Hiroyuki Yamaga et est acclamé par la critique, voire déjà certifié comme un classique. Ah, c'est trop facile en fait. Produit par Bandai, c'est de la guerre, c'est de la science-fiction, c'est Gainax. Mais malgré un investissement peut-être trop onéreux, le film ne sera même pas rentabilisé. Gainax se permet néanmoins d'obtenir une notoriété supplémentaire auprès du public nippon et des boîtes de production. Hideaki Anno, responsable des designs des vaisseaux et machines sur ce film, est très affecté par son expérience. Il décide alors de créer son OVA en 1988, Gunbuster, un format de 6 épisodes qui parle de... Bah de mecha quoi. Oh bah ça alors On s'y attendait pas alors un OVA c'est un peu l'équivalent d'un direct to DVD dans notre culture. Vous savez c'est quand les œuvres des fois sont même pas diffusées en télé ou qu'elles ne trouvent pas vraiment leur place à être projetées au cinéma. C'est un format qui peut être un peu plus à risque en termes d'exploitation mais qui derrière permet plus d'expérimentation. Aujourd'hui on est un peu moins confronté à ce problème avec le streaming. Entre temps, les projets chez Gainax, ils s'enchaînent. Mais ils font toujours et encore peu de succès en termes de point de vue commercial. Et ça range pas vraiment la situation. Avec le faible succès de la série Nadia le secret de l'eau bleue en 1990, eh bien Anno... Il a envie d'expérimenter et repartir sur du film. Alors, Hideaki Anno, déterminé comme Jaja, veut réaliser la suite des ailes d'Aone Amis, intitulée Aoki Oru. Mais chez Gainax, la rentrée d'argent est si faible que le projet ne donnera pas suite en juillet 1993, malgré des soutiens financiers extérieurs obtenus. Hideaki Anno tombera par la suite en dépression. 
Puis le studio finira par perdre en motivation, puis en effectif, puis encore en argent, jusqu'à ce que le studio n'ait plus de quoi rémunérer ses artistes. Toshimichi Otsuki, un producteur de chez King Records, qui avait investi dans Aoki Oru, tente de remonter le moral de Hano en lui proposant d'aller boire un coup. Et c'est autour d'un joyeux festin que Toshimichi parvient à motiver Hano de produire une nouvelle série d'animation pour la télévision. Un fabuleux dîner qui va faire retrouver la flamme de Shoronan en lui. En réutilisant des éléments d'Aoki Oru, il ne repart pas de zéro. Et il va écrire un scénario de 26 épisodes en deux mois. Puis finira tout ça en trois autres mois supplémentaires. Et c'est ainsi qu'il se lança sur la production de son nouveau bébé, j'ai nommé... Evangelion. Evangelion, Evangelion, bon, c'est un sacré délire en fait. Et je suis pas là pour en parler parce que ça va être sinon très très long. Ça va être trop long en fait. Gainax ainsi que Hideaki Anno sont surtout connus pour la série d'animation japonaise Neon Genesis Evangelion. Une série sortie en 1995 et qui à l'époque est un cataclysme total pour la Japanime. Un digne héritier des Yamato et tout autre Gundam avant lui, Evangelion fascine le monde avec son âme. Une histoire qui mélange religion, conflit et guerre, état d'esprit et confiance en soi, adolescence, croissance. Ah, et j'ai oublié de dire, mais il y a évidemment bah, des gros robots quoi. Une série écrite pendant une période très sombre pour Anno, ainsi que pour la plupart des membres du studio, et ça se ressent pleinement dans l'œuvre. Dans la culture, on parle vraiment d'un avant après Evangelion, à la manière d'un Akira, comme si cette série avait vraiment marqué son empreinte. Bien que la série est très archaïque quand on la regarde d'un œil nouveau aujourd'hui, car son charme est créé par son ambiance, ses personnages, ses lieux, ses tensions et surtout sa mise en scène. Mais finalement, c'est quelque chose qui est devenu la marque de fabrique du studio. Bon, il n'est pas question de faire les éloges d'Evangelion, sinon on est encore pour 2h30. L'info à retenir, c'est qu'Evangelion a permis à Gainax de s'en sortir financièrement. Donc grâce à la sortie du film The End of Evangelion, qui permet d'avoir une vraie fin à l'anime suite à la demande du public. Du moins pour quelques temps, car euh, bah, les dirigeants de chez Gainax, en fait, ils ont décidé de faire de la fraude fiscale. Et ils ont déclaré bah, des faux revenus. Euh, euh, voilà. À la finalité de tout ça, il bah, y a le président et le conseiller fiscal qui se sont fait arrêter. Et la morale Bah, je sais pas, euh, déclarez vos impôts, soyez honnête. Ce qui ne veut pas dire que le studio a arrêté de produire du contenu. Ah non. Anno, lui, va adapter le manga Elle et lui en anime, juste après le film The End of Evangelion, en 1998, en coproduction avec le studio JC Staff. Il va également comprendre qu'il n'est plus vraiment fait pour les séries télé et va laisser sa place aux volontaires. Et c'est là où, à la veille de l'an 2000, le préféré d'Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, le chef animateur de Nadia, l'assistant réalisateur et directeur artistique sur Evangelion ou encore co-réalisateur du film The End of Evangelion, débarque avec une idée à la page. Du moins en concordance avec les tendances actuelles. Et lui aussi, en tant que nouveau showrunner, va s'entourer des personnes avec qui il s'entend bien, rencontrer sur Evangelion ou d'autres projets. Pour faire comme son mentor, il se lance sur la production d'un OVA, avec l'aide de Production IG, qui venait tout juste de donner un coup de main à Gainax sur The End of Evangelion, après avoir vécu leur propre succès avec Ghost in the Shell. Un OVA donc hmm. Et ça peut se comprendre, hein. c'est dans l'air du temps. Et avec beaucoup de nouvelles têtes sur le projet. Mmh. Ça risque d'être frais, inédit, original cet anime. Eh oui, car aujourd'hui, sortez vos Vespa et vos guitares, c'est Fouli la star. <musique> FLCL ou Fouli Ou Fouli Kouli ou Fouri Kouri Fury Curry est produit Fouli par le Fouli Kouli Production Committee, Fouli. un comité qui regroupe Gainax, Fouli. IG et Star Child Record, une filiale ah, de King Fouli. Records. Kouli. L'œuvre est distribuée en DVD, avec un DVD par épisode à partir du mois d'avril 2000 au Japon et jusqu'en mars 2001 avec le sixième et dernier DVD. Ce qui fait 6 épisodes sur l'espace de 11 mois, soit 2 épisodes et demi par an Ouais, 64 minutes à l'année Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Mais elle ne perd pas son temps pour nous ouvrir les portes de son univers. On y fait la rencontre de Naota. Un jeune garçon de 12 ans, entrant dans l'adolescence et prenant conscience du monde qui l'entoure. Il a sa routine de vie, comme elle à l'école, traîner avec ses amis, une vie toutefois classique. Il fait du baseball en club, et il a une crush, tout comme son frère, Tatsuku, qui a récemment quitté le foyer familial pour faire ses études aux états unis La crush en question n'est autre que la copine de son frère, Mamimi. Celle-ci a 17 ans et a arrêté les études suite au départ de son copain. Depuis ça, la dépression a pris un peu de la place. Mais elle essaie tout de même de combler le vide en s'adonnant à plusieurs de ses passions, comme la photographie. Elle traîne également avec Naota, dans l'espoir de se réconforter de l'absence de Tatsuko. Ces deux-là partagent donc un deuil en commun. 
Naota se retrouve dans un dilemme constant. Soit faire comme tous les autres enfants de son âge, évoluer à sa propre vitesse, ou bah, se forcer et faire comme son frère. C'est-à-dire faire des trucs d'adulte comme bah, boire des boissons d'acide, arrêter de se faire remarquer, et surtout impressionner ma mimi pour bah, finir avec elle. Le tout prend place dans la ville fictive de Mabeis au Japon. Une ville assez paisible, avec la présence d'un fer à repasser géant appartenant à l'usine du coin qui est détenu par Medical Mechanica. Une ville quand même assez étrange, uncanny, mais pas non plus dans le sens horrifique. Juste à côté se situe un pont, là où Naota et Mamimi passent beaucoup de temps ensemble. Et arrive un jour, lorsque Mamimi est en train de se servir une boisson dans un distributeur qui est là sur place. Naota se fait percuter en pleine face par une étrange créature qu'il explose à bord de son joli Vespa jaune sans aucune raison. Vous venez donc de voir l'introduction de Haruko, un des personnages les plus emblématiques de l'anime, si ce n'est le plus emblématique. C'est elle qui va donc porter le rôle du personnage perturbateur afin de bousculer nos deux personnages dans leur évolution. On n'en sait pas trop sur elle, à vrai dire, elle cache un peu trop son jeu. Mais pourquoi on se force à trouver notre balance Pourquoi on peut pas faire nos bails sans soucier de quoi que ce soit Bah j'imagine que c'est l'enjeu de trouver sa place, se persuader qu'on a trouvé sa place, et prouver au monde qu'on est heureux où on est. Mais je suis bien là, j'ai juste peur de ne plus être bien dans une semaine, dans un mois, dans un... Oh il n'est jamais question de temps, c'est toujours un enjeu de coïncidence de circonstances, de choses qu'on ne peut pas contrôler. FLCL signifie Fulikuli, ou Furikuri en japonais. Ce qui a plusieurs sens, mais ce n'est pas vraiment son sens qui importe. C'est sa sonorité, loufoque et spectaculaire. Et ça nous laisse des indices sur l'esprit de la série. Ça va être zinzin, absurde, surréaliste, extravagant, mais stylé et profond. La ville de Mabeis a la particularité de nous offrir une saveur énigmatique à son univers riche en commençant par son esthétique. Une esthétique qui se distingue par sa mise en scène proactive et immersive qui utilise de nombreux mouvements et transitions fluides pour créer une atmosphère surréaliste et décalée, tout en jouant de son style visuel original pour accompagner sa trame narrative complexe. Avec ses personnages tous autant atypiques esthétiquement parlant, bien que cela partage les mêmes problèmes, et prenant place dans une ville mystérieusement enfouie, avec peu de lieux différents, et très brumeux, sans doute parce que le tout est peint en poster paint, une technique de peinture populaire dans l'animation japonaise. En incluant les actes surréalistes qui arrivent en pleine ville, entre un combat de robots qui devient tout juste de sortir du grade d'un gamin, des séquences d'action avec un Vespa qui fonce à toute vitesse, en passant par un rendement de compte en plein milieu des champs, entre deux factions, avec des coups de guitare extrêmement abusés, jusqu'à l'explosion d'une école qui se fait totalement détruire pendant un affrontement. Ce qui reste ordinaire au quotidien de mon personnage, mais c'est là où on retrouve le folklore de la série. Tiens, en parlant de folklore, ou plutôt de rocklore, <rire> lol L'anime est accompagné par la présence du groupe de rock alternatif de Pilos dans la bande originale, à l'instar des productions plus classiques. C'est ce qui caractérise principalement la série et en fait en partie son charme, pour démontrer son atmosphère énergique, remplie d'émotions et rythmée. Du rock alternatif japonais en veux-tu, avec ses inspirs tirés des Pixies, un groupe qui a également influencé des grands comme Nirvana, Radiohead ou bien même David Bowie. C'est Tsurumaki qui allait les débaucher, pour les convaincre à faire partie de l'aventure. Une jolie proposition qui va inciter le groupe à écrire des morceaux inédits pour l'OVA par pur plaisir. Les pilotes ont d'ailleurs été très stupéfaits du succès de leur chanson à ce moment. Celle-ci n'étant pas forcément prévue pour la ligne de base, le groupe trouve un nouveau succès via la Japanimation. Mais l'anime va parfois aller à l'opposé du spectre musical en termes d'intensité. En utilisant des mouvements de suite orchestrale comme le galop des comédiens de Kavaleski pour donner un côté grandiose à certaines scènes, sans pour autant nous rappeler certaines scènes d'Evangelion, mais également un côté comique, tout en faisant du Mickey Mousing créant carrément un écho à Fantasia. On peut dire que c'est cartoonesque alors Oui, mais si c'était pas assez pour le prouver, c'est également cartoonesque dans son animation quand certaines d'entre elles partagent des similitudes à des animations présentes dans des cartoons, en raison de leur dynamique et des utilisations de mouvements dits traînés et expressifs. 
La présence de jeunes futurs talents en storyboarding comme Hiroyuki Imaishi, mais aussi bien Yo Yoshinari, fait sens. Quand on observe et analyse, frame par frame, les scènes énergiques présentes. Ce sont des premiers indicateurs de l'avenir de Gainax et son héritage. Tout est déjà là. Anno fait également quelques apparitions dans la série sans pour autant faire de l'ombre à cette nouvelle génération. Ah mais lui au moins, il joue un rôle, hein. celui du chat. Sa production est également marquée par le passage de l'animation assistée par ordinateur suite à un investissement du studio dans de nouveaux outils informatiques et laissant derrière lui le celluloïde ayant marqué son charme sur des œuvres comme Nadia. Néanmoins, Gainax n'a pas vendu son âme, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et fait une proposition exemplaire qu'offrent ces nouveaux outils, et en gardant certaines de leurs habitudes, voire se permettant bien plus d'expérimentation, comme de la simili 3D mise en pratique dans des scènes de collision entre deux personnages. Ces choix n'ont fait que mettre en valeur l'innovation que voulait le staff, et ça fait partie de l'ADN de Fully Coolie. La narration et sa mise en scène ne se permet pas d'être rigide dans sa réalisation, et elle utilise de nombreux effets de mouvement et de montage pour créer une atmosphère immersive et surréaliste, et va droit au but, contrairement à Evangelion. En somme, l'anime se distingue par son style visuel, ayant une approche plutôt originale de la mise en scène et de l'animation grâce à l'évolution des supports. Cependant, faut pas oublier que Fully Coolie, ça reste quand même un anime, ça va surtout prendre des codes de la japanimation et les mélanger aux influences de Gainax. Un studio qui, pour rappel, est fait par des fans d'animation pour des fans d'animation. Ceci explique les moultes références qu'on évoquera un peu plus tard. Elles restent donc très différentes des œuvres d'animation auxquelles on peut être habitué. Alors oui, bien qu'il y avait aussi Production IG sur le projet, je parle pas vraiment d'eux parce que eux ils étaient plus là pour le côté technique. Ils ont pas vraiment influencé euh, bah, tout l'aspect artistique de l'œuvre. Fully Coolie fait également partie des animes qui ont fédéré des nouveaux enthousiastes de l'art de l'animation, moi y compris, au dit art du Sakuga. Le Sakuga, c'est un mot japonais qui veut dire animation au sens propre. Mais le terme a évolué et a été réapproprié pour définir les animations avec un réel effort sur la fluidité et la dynamisation d'une scène, créant un cadre surréaliste et spectaculaire avec des techniques comme la multiplication d'images intervalles permettant cette haute qualité dans une séquence. Elles sont souvent très onéreuses car elles demandent beaucoup de temps à être tracées. Il y a tout plein de gimmicks de Sakuga aujourd'hui. Et souvent, bah, ces gimmicks ont des origines. On cite souvent Yoshinori Kanada, animateur défunt qui impactait cette industrie, avec ses travaux incluant plusieurs films de Ghibli, comme l'inventeur de ce moment Sakuga dans un anime. Kanada a également travaillé avec Hideaki Anno à ses débuts, mais il a surtout grandement influencé Hiroyuki Imaishi, qui comme je l'ai dit juste avant, euh, bah, on le retrouve sur Fully Coolie, et qui encore, aujourd'hui, se permet de proposer des Sakuga impressionnants et lui rendant hommage dans l'épisode final de Panty Stalking. Gainax a eu sa part d'histoire et fera en sorte de se faire entendre en créant la Gainax Pose, une gimmick très populaire aujourd'hui dont Imaishi ne se cache pas de réutiliser à chacune de ses productions. Mais bien sûr, il y a plein d'animateurs RIS talentueuses qui ont pris la relève également sur l'aspect général du Sakuga. Une dite mise en scène rocambolesque faisant partie de l'ADN de Fully Coolie ce n'est que la face visible de l'iceberg. Car oui, rocambolesque, bah, c'est un bon mot pour décrire Fully Coolie en général. La série est connue pour son histoire déjantée et ses personnages hauts en couleur qui se retrouvent impliqués dans une série de situations rocambolesques et souvent absurdes. En effet, Fully Coolie se distingue par son ton décalé et son humour absurde qui en font une série unique et très divertissante. Car pendant tout ce temps, la série fait beaucoup de gags visuels plutôt que de réellement raconter l'histoire. On va donc vite perdre le fil et puis profiter de cette mise en scène qui va nous déconnecter du récit. Tout ça pour juste admirer et profiter d'une vibe unique en son genre. Et tout comme les Lane, Cowboy Bebop ou Evangelion, c'est une œuvre qui veut casser les codes de la japanimation à son époque. Et c'est surtout parce que Tsurumaki a voulu marquer les esprits, en faisant plusieurs choix osés en termes de direction artistique. Déjà en se limitant à un OVA, qui est en concordance avec ses idées et permet d'avoir un format hybride et parfait. C'est cette approche qui donne ce côté condensé d'action et d'information à Fully Cooly. Mais également, son côté plein la face vient directement des codes de la publicité visible à la télé japonaise, que ce soit dans la forme et ou le fond. Et c'est surtout un parti pris influencé par l'esthétique de MTV, avec son branding et ses clips. Ah bah décidément MTV c'est puissant hein Fully Coolie va créer cette rupture à son époque, en innovant et en jouant de ses originalités pour en faire une œuvre bien à elle. Dans la plupart des épisodes, Nauta nous partage cette réflexion juste avant le générique. Sa phrase reflète l'idée que la vie quotidienne peut être ennuyeuse et que rien de surprenant ne se produit, mais cela peut changer à tout moment. C'est une façon de souligner que même dans un environnement ordinaire, il y a toujours de la place pour de l'extraordinaire. Alors bien sûr que la forme de l'œuvre peut briller grâce à son côté je m'en foutiste et plein la vue, mais grâce à son fond plus énigmatique, la force de l'anime persévère dans ses relations. 
Alors oui, on peut dire que Fouli Coulis ça va parler de la puberté, mais je pense que ça va plus loin que ça. Yoji Enokido, scénariste de l'anime, aborde l'adolescence et ses sous-thèmes dans les épisodes. Une période où l'on prend conscience du monde autour de soi, que tout n'est pas éternel et qu'il faut avancer, sinon c'est trop tard. On peut y relever plusieurs lectures dans Fouli Coulis. Tsurumaki ne s'en cache pas, il a volontairement indiqué que l'œuvre nécessite plusieurs visionnages pour être comprise en tant que telle. La première lecture, c'est l'histoire en elle-même. Celle qui nous est racontée, qui nous donne du contexte, pourquoi il y a cette étrange relation entre Naota et Mamimi, pourquoi Haruko débarque pour mettre un coup de guitare dans la tête de Naota, et pourquoi elle souhaite abuser de certains de ses avantages. On va pas se cacher que cette histoire à première vue, c'est surtout un prétexte pour mettre en animation des combats dynamiques ou des gags dignes du cartoon. Allez, un peu plus de contexte pour comprendre la situation. Medical Mechanica est une entreprise maléfique qui a un but mystérieux et sombre. Elle veut contrôler le monde en utilisant les robots pour assimiler les individus et effacer leur individualité. Le président Amaro, qui est à la tête de cette boîte, est vu comme un ennemi de Haruko et Naota. C'est un personnage complexe qui va symboliser la résistance au changement et rejoindre la thématique de la maturité présente dans Fully Coolie. Bien que la série ne soit pas très explicite quant aux motivations de cette force antagoniste, il est sous-entendu qu'il cherche à maintenir l'ordre et éliminer toute forme de changement ou de résistance. Medical Mechanica prône la conformité et la standardisation, qui sont deux autres thèmes récurrents dans l'œuvre. Elle est considérée comme un symbole de l'oppression et de la suppression de l'individualité. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un fer à repasser. Car un fer à repasser, bah, ça permet d'enlever les plis et uniformiser le textile d'un vêtement. Vous voyez où je veux en venir dans l'anime, la grande corpo est responsable de l'enlèvement d'un certain qui est l'incarnation de la puissance de la création. Les actions de Medical Mechanica ne sont pas à prendre à moitié, car elles ont des conséquences importantes pour les personnages et l'intrigue globale qui se concentrent avant tout sur cette lutte contre l'oppression et la recherche de la liberté et d'individualité, toujours des thématiques qui reviennent quand on parle d'adolescence. Quand Naota rencontre Haruko, c'est ce coup de basse qui va faire commencer l'histoire. Que ce soit première ou seconde lecture de l'œuvre, c'est une force chaotique qui entre dans la vie de Naota et qui cause un grand désordre. Ce coup fatal va ouvrir un portail dans sa tête et ajouter cette touche de science-fiction tant bien attendue. <rire> Un portail qui donc permet au robot de la Medical Mechanica de surgir pour attaquer Haruko, afin de l'empêcher d'utiliser ce portail comme une chaîne NO pour aller à la rencontre d'un personnage important à ses yeux, une figure limite divine. C'est quoi le NO C'est une forme d'énergie dimensionnelle qui est générée via... des influx hormonaux. Ouais, voilà pourquoi le grooming gratos. Au cours de la série, Haruko va manipuler Naota et d'autres personnages pour atteindre ses objectifs, semant la confusion et le chaos sur son passage. Bien qu'elle semble être également une antagoniste à la fin de la série, Haruko est suffisamment complexe pour pouvoir se détacher de cette étiquette de méchante. Elle est introduite comme une personne insouciante et énergique qui semble avoir une mission spécifique, mais ses méthodes brutales et souvent violentes laissent planer un doute sur ses réelles motivations. Son rôle est ambivalent, loin d'être manichéen, car de nombreux éléments décrivent son personnage, qui lui donne des motivations ambiguës et qui ont un impact sur les événements de l'histoire. Et son comportement tout au long de l'aventure laisse penser qu'elle est en sorte la force antagoniste. Mais tout est remis en cause lorsque les motivations derrière ses actions sont révélées à la fin de l'anime. Haruko, c'est une personne ambiguë, qui pense qu'à sa tête tout au long de la série, afin de capturer étant à la recherche de la clé qui lui permettra de débloquer ses pouvoirs cachés, vu qu'il est un dieu de l'espace qui peut dévorer des galaxies entières. Elle utilise donc Naota et les événements slash coïncidences qui prennent place à Mabase pour arriver à ses fins, vu qu'elle n'a pas vraiment de considération pour les personnages qui l'entourent, et elle les utilise. Cependant, ses actions finissent par sauver le monde d'une menace potentielle, bien que ce ne soit pas son intention première. On peut dire que Haruko est une anti-héros qui agit plus par intérêt personnel plutôt que par une quelconque noblesse d'âme. Évidemment, beaucoup de symboles rendent cette histoire rocambolesque convaincante. Et c'est là où les lectures suivantes vont surtout dépendre des symboles et des icônes mises en avant dans l'œuvre. Le symbolisme, c'est la faculté d'associer images, gestes, événements comme un symbole et lui donner un sens. Mais attention, hein, faut pas confondre ça avec le mouvement artistique. Donc pour éviter de mélanger les pinceaux, on va plus parler d'iconologie. L'iconologie, c'est une technique d'interprétation d'œuvre. C'est la science des images, c'est signifier l'image en fait avec quelque chose qu'on ne voit pas. Quand ces outils sont utilisés dans l'art, comme dans l'animation, souvent via le show don't tell, on parle d'une monstration. C'est jouer avec la perception des spectateurs pour se permettre de passer un message qui est libre à l'interprétation. Souvent ça pousse à prendre le temps à observer la situation plutôt que de vraiment porter attention au dialogue. Dans Fouli Couli, c'est les relations entre les personnages, la maturité et l'évolution, qui vont profiter de ces codes pour raconter une toute autre histoire. C'est ce qui fait qu'à la fin de l'anime, bien que l'histoire peut bien ou mal se terminer, 
Ces icônes apportent des éléments de narration et peuvent faire résonner le spectateur ou la spectatrice. Quand Haruko débarque et met un coup de basse dans la tête de Naota, c'est pour marquer le début de la puberté de Naota. C'est elle qui bouscule son quotidien. Et c'est exactement un exemple d'iconologie qui pousse à l'interprétation. Il arrive aussi qu'on parle d'iconographie pour des enjeux plus centrés sur les décors ou les accessoires. Ainsi dans l'art, en fonction des cultures, les couleurs choisies peuvent avoir un sens en vue du contexte. Dans ce critère, elle justifie un visionnage supplémentaire de l'œuvre vis-à-vis des éléments utilisés à l'encontre des personnages. De toute manière, il existe plusieurs interprétations possibles. C'est ce qui est voulu par le staff de Fouli donc. C'est pas étonnant. D'où la corne qui sort de son crâne après le fameux coup de guitare, et qui est un sous-entendu sur le fait de banc. Ah oui, enfin, quand même, oubliez pas que c'est Gainax, hein, les gars, ils sont un peu des forceurs. Hein. La corne c'est Kanti, c'est le fameux robot qui sort de la tête de Naota. Un personnage qui peut être interprété comme une forme de Naota adulte, idéalisé et apprécié pour son côté humble, serviable et protecteur. C'est une autre créature étrange et surréaliste qui ressemble à une sorte de télé ou à un iMac G3 sur pattes. Kanti est décrit comme étant un récepteur d'émotions et il est capable de s'ouvrir pour révéler un cockpit à l'intérieur de son corps. Au cours de la série, Kanti va jouer plusieurs rôles importants. Il est à la fois un personnage comique et émouvant, et est grandement impliqué dans l'intrigue principale de Fully Cooly. Il reste difficile de dire exactement ce que représente Kanti dans Fully Cooly. Il y a bien trop d'éléments symboliques, mais ma Mimi le voit comme un dieu. Elle est peut-être un peu parano, mais c'est bel et bien un robot. Le malheureux destin de nos personnages, en incluant aussi Nina Mori, la camarade de Naota ayant son propre épisode, la présentant d'abord comme la première de la classe, une enfant parfaite et studieuse, irréprochable aux yeux des autres, n'est qu'en fait qu'une facette. C'est surtout la fifi à ses parents, auxquels elle doit tout prix porter l'honneur, en partie car ils tiennent des rôles importants comme bah, son père qui est le maire de la ville. Un épisode qui montre le non-droit à l'erreur de Nina Mori, obligée de se comporter en adulte et qui n'a jamais pu profiter de son enfance, d'où l'intérêt de présenter cette tragédie. Une tragédie qui met tout le monde sur la même page, voire quête. Que le destin les force à devenir quelqu'un dont ils n'ont pas envie d'être, ou plus l'envie d'être. C'est aussi mettre de côté son homme d'enfant, vous savez, le inner child, ou plutôt n'en faire que de ça. Et donc Fully Cooly évoque le fait de mûrir en se forçant. Ce qui n'est pas naturel pour un développement personnel, voire fortement déconseillé. Ce sont les actes, les faits, et tout événement qui font évoluer quelqu'un. Et non pas seulement une volonté personnelle. En se tournant vers les nombreux thèmes liés à l'adolescence et à la croissance, tels que l'identité, les relations familiales, les relations amoureuses, les premiers amours, la découverte de soi et l'indépendance, Fully Cooly aborde et mélange habilement comédie et drame pour raconter l'histoire de Naota et ses amis alors qu'ils traversent les différentes étapes de l'adolescence. L'exploitation des besoins créés par la puberté et ses sous-entendus permet certes d'avoir des gags puérils, mais également d'aborder une approche tout de même sincère. En fin de compte, Fully Cooly est une œuvre complexe et riche en symbolisme et en sous-entendus qui offre une vision unique et mémorable de l'adolescence et de la croissance. Là où Evangelion se concentrait sur la dépression, Fully Cooly va plus parler de la croissance et du fait de réaliser des choses, d'en prendre conscience. Fully Cooly est un récit initiatique, prenant place dans un univers peu extraordinaire dans lequel nos personnages doivent évoluer. Pour citer Wikipédia, le récit initiatique est un type de récit où l'on suit l'évolution du personnage, qui peut être positif ou négatif vers la compréhension du monde ou de lui-même. Pour Naota et Mamimi, c'est un parcours assez similaire. Continuer de vivre après le départ d'un proche, bien que celui-là ait toujours envie, trouver de nouvelles motivations, prendre des décisions plus ou moins bonnes, se transformer de son propre chef ou non, et apprendre à se comprendre pour s'accepter. Haruko, en revanche, n'est pas confrontée à ce type de récit. Elle n'évolue pas tellement et brouille ses pistes. Son intérêt au début de l'anime reste le même à la fin, et il dépend des relations qu'elle entretient avec les personnages. Dans Fully Cooly, tout le monde a besoin de tout le monde, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. La troisième et dernière couche, bien qu'elle reste à confirmer, c'est celle où Fully Cooly a permis à Tsurumaki et son équipe de dépeindre l'histoire de Gainax et ce qu'il se passait derrière. Lors d'une interview, un journaliste de chez Akadot voulait savoir pourquoi Fully Cooly ne suivait pas une seule et même histoire. C'est là où Katsuta Tsurumaki a répondu « Chaque épisode a ses symboles de ce qui s'est passé dans les coulisses de chaque production Gainax. » L'épisode 1 a des éléments de Karekano, l'épisode 2 a beaucoup de références à Evangelion, et etc. Ne donnant pas plus d'informations à ce sujet, dans un contexte ou d'interview où le showrunner partage de nombreuses informations avec beaucoup d'amertume et d'humour à base d'autodérision dépréciative, le tout est à prendre avec des pincettes, mais cependant on savait déjà que Gainax n'était plus au top de sa forme suite au conflit avec la justice. Et en dire un peu plus ne ferait que envenimer la situation. En tout cas ça en dit gros sur les conditions de Gainax à ce moment là. On peut donc voir Fully Cooly faisant part de Catharsis, cette idée popularisée par Aristote. Arist... Arist... 
Je crois que oui, je crois que ça risque. Bon, je m'en fous en fait, j'ai pas fait philo. J'ai fait bac pro donc. Décrivant le concept de purgénopène pour en purifier notre esprit et nos émotions, c'est une méthode thérapeutique communément utilisée en psychologie et qui peut aider des patients. Mais elle est également appliquée par des artistes, souvent sous forme d'auto-analyse, afin d'en retirer un point énorme avec lequel ils ont longuement bataillé et d'exprimer leurs émotions via l'art. On peut citer Evangelion, Lane, Berserk, l'épisode XX de Cowboy Bebop, 808 and Outbreaks, Pinit Bullet to Heaven, Kitsy Ghost, Homogénique, Mr. Moral and the Big Steppers, comme des œuvres qui font part à la catharsis. C'est l'idée qu'il y ait un avant après cette œuvre que les artistes, après avoir purgé leur peine, peuvent enfin avoir l'esprit pur. Avoir la main sur tout, le, le, le contrôle, c'est quelque chose qui me hante. Je sais que mon temps il est compté, mais je, je veux pas brusquer mes proches. Ah, mais ça, tu pourras rien y faire. Les émotions reprennent toujours le dessus. Il suffit de l'accepter, et puis ben, garder le contrôle pour ta personne. Et ne pas me laisser perturber par les bonnes ou les mauvaises intentions des autres C'est ça. C'est ça. C'est clairement ça, oui. Fully Cooly a reçu un bon accueil par la critique, ainsi que par le public japonais de niche, bien qu'elle n'a pas connu un si grand succès commercial au Japon à cause de sa distribution DVD. Néanmoins, ses particularités esthétiques, telles que son style visuel et sa mise en scène casse-cou, en ajoutant la présence de clins d'œil à certaines productions plus occidentales, vont permettre à l'équipe de Tsurumaki d'avoir une seconde chance. Le charme de Fully Cooly ne va pas rester indifférent auprès de diffuseurs internationaux comme Turner, la célèbre branche télé de Warner, qui va proposer Fully Cooly sur Adult Swim, cette chaîne pour jeunes adultes qui prend l'antenne de Cartoon Network quand les enfants sont couchés le soir. Bon à l'époque, Turner c'est le vilain petit canard du câble. Avec des chaînes comme TBS, Cartoon Network et Adult Swim, ils ont plus tendance à proposer des contenus alternatifs. Et c'est pas étonnant que Fully Cooly soit tombé dans leur viseur. Mike, check. Ainsi, en août 2003, Fully Cooly est diffusé à minuit sur Adult Swim, pratique déjà appliquée par la chaîne pour diffuser de la Japanimation, en complément du bloc de programme Toonami diffusé en fin d'après-midi. Vous voyez ça comme une sorte de club de roté, mais pour les Américains. Le public américain, avide de nouvelles expériences et de contenus originaux, a très vite été séduit grâce à son univers surréaliste et sa mise en scène expressive. C'est fort probable que Fully Cooly ait plus facilement attiré l'œil des spectateurs américains avec ses choix de mise en scène cartoonesques. Mais n'oublions pas le contexte de diffusion nocturne de l'anime aux états unis Cela a pu contribuer à son charme et à son succès auprès des spectateurs américains de plusieurs manières. Tout d'abord, la diffusion à minuit peut avoir décerné à la série une aura de mystère, d'exclusivité et un côté underground qui a pu attirer les spectateurs curieux de découvrir des nouvelles expériences, en profitant d'une atmosphère introspective et réflective où on est souvent confronté à nous-mêmes et nos pensées. Attends T'es en train de me dire là que Fully Cooly, c'est comme écouter du Drake, c'est mieux de faire ça la nuit. Rassure-moi hein ça n'a pas donné envie de rappeler les ex quand même. Allô Une diffusion tardive peut aussi avoir permis à la série de s'adresser à un public plus adulte et plus mature, qui est probablement plus enclin à apprécier ses thèmes complexes et ses références culturelles. Et puis tout bêtement, sur l'aspect audimat, ce créneau horaire permet à la série de s'éloigner de la concurrence et de se démarquer de l'offre télévisuelle traditionnelle en proposant un contenu original et audacieux qui se distinguait des programmes diffusés à d'autres moments de la journée. Également, Fully Cooly a contribué à la popularisation de la culture du doublage aux états unis Le doublage qui, pour rappel, permet de toucher un plus large public. Un public anglophone qui n'est pas familier avec les sous-titres. Un obstacle pour certains dans le visionnage de contenu, comme dans le cadre des animes. Et qui a enfin pu apprécier le fait de comprendre l'œuvre et profiter pleinement de l'expérience sans avoir à en lire. Pour arriver à ce niveau, il faut faire un travail d'adaptation exemplaire. Une tâche réalisée par les équipes de Singpoint avec la présence de Mark Handler, qui n'en était pas à son premier coup. Via son expérience, Mark et son équipe ont fait attention que l'adaptation du récit soit authentique et qu'elle ne dénature pas le propos. L'œuvre étant un peu plus complexe et dense que les travaux précédents de Mark, c'est ce qui l'a motivé à se mettre au défi en respectant les doubles sens, jeu de mots, gags, tout en adaptant les références culturelles que les Américains n'auraient pas forcément compris, comme le nom de boissons acides évoquées, des groupes de rock listés, tout en conservant le sens originel et les contextes souhaités par l'histoire. Ah, 
L'équipe a su rendre justice aux personnages et à l'univers de l'anime. C'est une adaptation qui a pris le risque de ne pas changer le nom des personnages, ni le sens de l'histoire, un fait qui, malheureusement, était bien plus souvent pratiqué aux états unis avant ça. For Kids est un bon exemple. Sur la performance vocale, les travaux de Carrie Walgreen, la voix de Haruko, sont souvent soulignés comme exemplaires, car elle fait preuve d'utiliser son spectre vocal très large à merveille. An American girlfriend. No Uh -oh. C'est ce qui lui offrira par la suite des rôles dans d'autres productions animées comme Shannon dans Okekeyo, dont on a déjà parlé précédemment, mais aussi dans le jeu vidéo qui permettent une narration plus dense grâce aux nouvelles technologies manifestant l'arrivée du doublage, comme dans Final Fantasy XII en 2006 où elle joue la princesse Ash. Ou carrément Jeanne d'Arc dans le tactical RPG Jeanne d'Arc. Non je rigole pas, c'est sorti sur PSP, c'est Level 5, c'est les développeurs de Professeur Layton qui ont fait ça. C'est un peu barré. Et euh, elle joue un rôle euh, avec un, un faux accent français euh, qui est un peu dégueu, mais bon. I must go. I cannot lie down when they have trampled our honor. Soit. Un autre anime qui revient souvent quand on parle d'adaptation réussie, c'est Cowboy Bebop de Shinshiro Watanabe. Avec son doublage anglais exemplaire, auquel Marc avait tout autant participé, et qui reste fidèle à l'œuvre originale, dans un univers tout bonnement charismatique, accompagné d'une mise en scène mettant en avant beaucoup de musique, un gage de qualité qui lui a aussi permis de s'ouvrir à un nouveau public, également lors de sa diffusion sur Adult Swim en 2001. Les deux œuvres sont aujourd'hui reconnues pour leur doublage, qui rend carrément un débat du sub versus dub, un équivalent du VO versus VF qu'on a chez nous. Ouais, euh, allô paf Ouais, allô Allô paf Ça te dérange pas si je remets le débat sur la table Non, 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 non t'arrêtes, allez, on peut plus. Allô C'est bon. Allô paf T'arrêtes, hein Non, 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 faut arrêter là, y'en a marre. Non, non, c'est bon, t'arrêtes. Allô Arrête Allô On dit comédien de doublage, putain D'ailleurs en France, nous avons aussi eu le droit aux mêmes attentes en termes de qualité au début des années 2000. Quant à l'époque, Canal+, s'investissait grave dans l'animation et produisait carrément les adaptations et doublages, que ce soit pour les œuvres d'animation occidentales comme Futurama ou la Japanime avec Cowboy Bebop justement. Et puis bon, on parle quand même de la chaîne à qui on doit sa cartoon, sans qui tout n'est que n'existerait pas, donc bon. Adult Swim a contribué à l'essor de la Japanime, en ayant un rôle important dans la popularisation de la culture de l'anime slash manga aux états unis en étant l'un des principaux diffuseurs de Japanimation. Bien que Akira était déjà bien passé dans le radar quelques années auparavant, la popularisation de l'anime aux états unis a grandement été liée à sa diffusion sur les chaînes du groupe Turner. En jouant le jeu avec la participation à des événements comme des conventions pour promouvoir cette nouvelle culture aux états unis elle a contribué à faire connaître ses formes des divertissements auprès d'un public américain, et inspirera même par la suite certaines personnalités. Mais on y reviendra. C'est en partie pourquoi la culture otaku, manga et anime a pu se développer aux états unis et ainsi enlever cet os racisme. Du coup, oui, Adult Swim et Toonami. Une chaîne et une grille de programmes emblématiques, beaucoup de classiques de la japanime diffusée, la mise en avant de clips musicaux et de chroniques sur les nouvelles sorties du moment, parfait pour parler à des jeunes adultes. Contrairement à nous, francophones, qui nous sommes habitués à lire des sous-titres et à regarder du contenu qui n'est pas forcément disponible dans notre langue. C'est là où Adult Swim a marqué d'un coup fort, en créant un réel engouement autour de la culture du doublage, avec des excellents doublages comme dans Cowboy Bebop, ainsi qu'avec Fully Cooly. Petite coïncidence à souligner, ces animes ont un point commun. Utiliser une autre langue, plus universelle, celle de la musique, là où, ben bah voilà, Fully Cooly va utiliser plus le rock alternatif, Cowboy Bebop va utiliser du jazz, et même, n'oublions pas également Samuel Champlou, qui va utiliser le hip-hop du regretté Nujabes. J'en parle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animes en fait avant cela qui se permettaient de prendre des risques en termes de bande originale. Et c'est ça qui est plutôt stylé avec les trois animes que je viens de citer. On peut estimer que le doublage anglais participe au charme de l'œuvre et fait part d'un réel métissage culturel. Un métissage culturel déjà amené par son doublage outre-Atlantique et par son animation, mais encore par ses influences. Car bien que le staff de Fully Cooly est pleinement japonais, il n'en reste pas moins un nombre incalculable de références, techniques, gags, hommages à l'animation occidentale, dite celle du cartoon. Ce Gloobie Bulga qui allie des éléments de la culture japonaise et de la culture américaine d'une manière originale et cohérente. Tandis qu'on va voir le père de Naota habillé comme Lupin, puis Naota en Kenny de South Park, et puis carrément une référence aux origines de Gainax avec les Daikon Films qui ont le droit à une jolie scène de combat avec Haruko, debout sur sa guitare en bunny suit, et qui nous dit carrément Ah c'était pour ça l'intro mais c'était pas obligé hein, euh, comme toujours Gainax ne change pas, 
joue la carte du fan service jusqu'à en devenir méta. Et oui, il y a bel et bien une approche cartoonesque. Il suffit d'observer quelques choix de narration, d'enjeux loufoques, mais aussi dans les valeurs de plan et dans le découpage pour y retrouver une familiarité aux productions occidentales plutôt qu'à la japanime. Et c'est en partie via ce métissage culturel dans Fully Cooly que l'œuvre a su séduire un public américain, probablement peu familier avec les animes, et qui a apprécié découvrir de nouvelles influences et de nouvelles références culturelles et en ressortir gagnant. Car pour eux, c'est sortir de leur zone de confort. Et la France dans tout ça L'œuvre n'ayant pas été diffusée entièrement avant 2009 sur nos antennes, c'est normal qu'elle est un peu méconnue chez nous. Elle a été diffusée en VOST sur Gong et No Life, et à son âme, elle a fait être diffusée sur Canal+, dans la case, mais malheureusement, à la case, ça s'est terminé avant. Le doublage français est moins mémorable. Naota T'es au courant De quoi De la femme Vespa Vespa Une femme abeille avec une guitare Oui, une guitare et une moto Enfin, c'est ce qu'on dit Il paraît qu'elle a piqué un sandwich au curry super piquant, le genre hot curry, à super une minute piquant. de la section 2. Il y en a qui disent qu'il suffit qu'elle claque des doigts à schlack et le signe du démon apparaît sur ceux qui font des trucs dégoûtants Néanmoins, il y a certains noms qui reviendront sur des suites spirituelles à l'anime, mais c'est assez rigolo. Malgré le succès tardivement trouvé, Gainax s'essouffle et perd encore des personnes dans son équipe. Les affaires de fraude fiscale ont secoué le studio à jamais, et le comportement de certaines personnes contre-productives à la tête du studio, souhaitant à tout prix rentabiliser les coûts de production, freine cruellement la structure et ses artistes. On peut se dire que Fully Cooly, c'est un peu le chant du signe du Gainax originel, le Gainax pur, authentique, celui qui est avant tout fan d'animation et de pop culture. La dernière production auquel toute la team s'est éclatée à expérimenter, jouer, modifier, traficoter les codes de l'animation. Une manière de prôner cette fierté de faire part de l'histoire de l'animation. Les projets qui suivront ne sont que des requêtes venant des exécutifs pour assurer un succès commercial. Ces exécutifs, avec qui Hideaki Anno a eu des différents, l'ont convaincu de fonder son studio Kara en 2006 afin de quitter Gainax en 2007 et revenir aux bases. Le fait de retrouver un nouvel environnement et de créer une nouvelle entreprise le convainc dans ses actions. Après plusieurs poursuites en justice, Anno réussit enfin à remettre la main sur une de ses créations, Evangelion, et va se permettre de réécrire l'histoire avec les films Rebuild à partir de 2007, regroupant la plupart des personnes ayant travaillé sur l'anime original, dont Tsurumaki. Le dernier opus, qui était tant attendu, est sorti en 2021. C'est une dinguerie. Kara, ça veut dire joie en grec. Est-ce que ça voudrait dire qu'il est heureux de ne plus faire partie de ce studio regretté, qui à la base était une source de bonheur pour lui, qu'il est enfin de nouveau avec son équipe, avec des gens avec qui il adore travailler et qui peut reprendre du plaisir à faire ce qu'il fait C'est curieux, mais de toute manière, je suis heureux pour lui. Gainax continuera donc de subventionner et produire des productions comme celle de Hiroyuki Maishi, ce jeune talent qui a débuté chez eux, et qui fera parler de lui en premier temps avec Dead Leaves chez Production IG en 2004, puis en retournant chez Gainax avec Guren Lagan en 2007, puis Panty Stocking en 2010. Voyant également des contraintes et des désaccords avec la direction, Imaishi, ainsi que son compère Masaiko Otsuka, également réalisateur sur Fully Cooly, vont fonder le studio Trigger en 2011. Un studio leur permettant d'amplifier ce métissage culturel déjà commencé avec Fully Cooly, en ajoutant une patte cartoonesque à la plupart de leurs productions grâce à l'aide de Yo Yoshinari et enchaîner Banger sur Banger sur Banger sur Banger sur Banger sur Banger sur production de la Walt Disney Company. Ah ça y est maintenant Star Wars c'est officiel. Euh, Daikon c'était un truc un peu pirate machin et maintenant c'est canon. Sur adaptation animée d'un jeu vidéo sur Netflix. Mais Cyberpunk moi j'ai regardé ça sorti en septembre c'était pas mal ça. Mmh. Hey, mais Imachi, c'est pas lui qui avait fait le générique de Hockey Kayo Mais on en reparlera. Euh, certainement. Un jour. Ah, on en reparlera, d'accord. Putain, il est fort, lui, il est fort. Alors, Hockey Kayo, j'ai déjà une super vidéo dessus et ce n'est pas le seul à assumer un trait à la Gainax dans sa production. Ah non. On peut citer Steven Universe, du même coup, qui a également repris des codes de narration de Evangelion et de Fully Cooly dans son histoire, rien qu'à voir les vaisseaux des Diamond qui font penser à la main vers la fin de l'anime. Il y a Teen Titans, avec un des showrunners, Glenn Murakami, citant Fully Cooly comme une inspiration pour la narration rentre dedans et son métissage culturel qui fait parler. L'épisode Employee of the Month est un bon exemple, ou Beast Boy, enfin change l'un dans la langue de Molière, fait tout pour avoir son propre moyen de locomotion comme tout super-héros, et il souhaite acquérir... Un Vespa. Alors, le Vespa, il est pas jaune, mais il y a le petit sticker iconique qui fait un peu référence. Ah, et puis si c'est pas assez, il y a littéralement la scène du pont avec notre personnage vert ayant un outfit plutôt familier. Teen Titans étant une production américaine qui reprend des codes de la Japanimation, ça y est, la boucle, elle est bouclée. Dans le même registre, chez Nickelodeon, on a Avatar, le dernier maître de l'air, ou comment toute la prod a dû acheter et regarder Fully Cooly pour savoir comment faire de la vraie animation avec des Sakuga. Voilà pourquoi Avatar a su être direct dans les hauts standards. 
Et pour les adultes, il y a bien sûr les Boondocks, la série animée adaptée du webcomic de Aaron McGroder et diffusée sur Adult Swim, ou MCM chez nous. Aaron a assumé l'inspiration venant directement de Samurai Champloo, mais également Fully Cooly, ceci explique l'absurdité dans certaines scènes. Intéressant de noter que plusieurs personnes de l'équipe ont également travaillé sur Avatar et la suite Legend of Korra, ou encore le reboot de Voltron, Kipo and the Wonder Beast, et etc. en travaillant pour le studio Mir. Bref. Ça en fait un paquet, hein. Et on va pas tous les citer. Donc Yasuke, cet animé réalisé par Thomas Le Shawn, qui était superviseur de l'animation sur les Boondocks dans la première et deuxième saison, et qui aujourd'hui adapte l'histoire du premier samouraï noir en étant produit chez MAPA avec l'aide de Netflix. Avec sa soundtrack venant d'un certain Flame Lotus, un artiste responsable de plusieurs miracles du 21 e siècle, qui aurait probablement pu enfin lancer sa carrière grâce à Adult Swim. C'est curieux ça. Ou bien même plus récemment au Japon, afin de boucler la boucle, Tatsuki Fujimoto, le mangaka de Chainsaw Man, assume complètement le côté bête et méchant inspiré par l'œuvre de Tsurumaki, tout en restant autant énigmatique et introspectif, et qui cartonne encore plus depuis son adaptation animée chez MAPPA. Et là, je suis censé vous dire que le monde il est trop petit, mais c'est pas nécessaire. Là, il y a forcément un truc que vous, vous connaissez, il y a un truc que vous aimez bien, il y a un petit rapport, il y a une petite connexion, et peut-être que ça va vous donner envie de regarder, mais vous n'allez pas perdre votre temps. Bon, suis sûr. bon, bien que Anno avait prévu de récupérer les droits de l'œuvre avec Kara, Production IG a pu racheter la part complète des droits à Gainax. C'est avec l'aide de la Warner, et donc Adult Swim, qu'ils ont décidé de faire une suite sans Gainax. Ah, les suites Ah, euh... Est-ce qu'on est obligé d'en parler Sorti en 2018. Fully Cooly Alternative et Fully Cooly Progressive, de leur petit nom soutiré de sous-genre de rock, ne sont pas autant appréciés par le public que l'œuvre originale. Et ça peut se comprendre, n'ayant pas l'authenticité de l'OVA originelle qui mélange histoire touchante et expérimentation, les suites faites par Heidi ne sont pas à la hauteur de la catharsis de Gainax. Et bien que ça n'avait pas suffi, Adult Swim a décidé d'en remettre une couche, ou plutôt deux, en annonçant encore deux nouvelles saisons pour 2023. Et visiblement... On se contentera du manga qui fait vraiment honneur à l'histoire originelle, dessiné par Hajime Ueda, connu pour avoir fait les openings et endings des animés Monogatari du studio Shaft par la suite, et écrit par Yoji Enokido, le scénariste original de l'OVA. Si vous avez envie de vous faire la série, déjà commencez par l'OVA, après à vous de voir. Soit vous pouvez partir sur le manga, vous allez rester sur quelque chose qui est assez similaire à l'œuvre originale, ou alors vous pouvez aller sur les suites Adult Swim qui sont pas bah, tip top tip top, soit vous pouvez euh, aller regarder les mille et une références que je vous ai citées auparavant, ça sera forcément mieux que bah, justement ces dites suites. Après vous faites ce que vous voulez mais... Ou alors il y a Fully Cooly Reanimate, un projet réalisé entièrement par des fans et qui comme son nom l'indique, réanime l'épisode 5. Oui, réanime, pas réanimer quelqu'un... Euh... Non pas ça, réanimé. Ah euh... oh, oui, oui, oui. Libre place à l'expérimentation avec chaque artiste qui se voit attribuer une séquence, à refaire à sa manière de A à Z, c'est ce qui donne cet aspect globi -boulga. Le projet est censé sortir bientôt et est dans les cartons depuis mars 2021. Ça prouve l'importance de Fully Cooly auprès du public. En s'embarquant dans Fully Cooly, Gainax revient aux sources en proposant une œuvre sincère, pleine de passion et d'admiration pour sa propre culture l'animation, tout en racontant une histoire autour de la maturité, dont le studio a subi et a appris avec le temps, via ses expériences plus ou moins concluantes. L'œuvre de Tsurumaki joue avec les codes de l'animation, pour créer un univers unique, qui transcende les genres et les âges. En utilisant des éléments familiers de l'animation, comme les transformations et les combats, Fully Cooly les subvertit pour créer une histoire complexe et mature, qui parle de croissance personnelle et des relations humaines. Dans son récit initiatique, les personnages de l'œuvre sont plus ou moins confrontés à des défis émotionnels et sociaux qui les obligent à évoluer et à grandir, et l'histoire utilise des éléments fantastiques pour explorer ces thèmes de manière symbolique. Entre autres, Fully Cooly est une œuvre profonde qui parle de mûrir et de la difficulté de gérer le deuil et les changements de vie. L'introduction de nombreux éléments visuels et narratifs novateurs qui ont été repris et développés par d'autres séries d'animation par la suite a eu un impact significatif sur l'animation, tant japonaise qu'occidentale. Elle a été saluée pour son esthétique visuelle, distinctive, en introduisant de nouvelles techniques de sakuga, et pour son utilisation audacieuse de la couleur et de la musique. Son impact est aussi important pour la culture de l'animation, en popularisant la Japanimation aux états unis grâce à sa diffusion tard le soir sur Adult Swim, en mettant en avant le doublage anglophone et en contribuant à l'ouverture des Américains à ses productions, dans la même continuité que Cowboy Bebop, Samurai Champloo et plein d'autres, mais surtout en étant un exemple de métissage culturel. De nombreuses séries et films d'animation ont été influencés par Fully Cooly, et le studio Gainax a plus prospéré grâce à ce genre de projet innovant. Elle a convaincu les artistes à continuer de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire 
se faire kiffer et prendre son pied à un max, même si les conditions ne sont pas les meilleures. C'est elle qui a permis à des Hiroyuki Mashi, Glenn Murakami, Aaron McGruder, Thomas Lotion à forger l'idée que le médium de l'animation peut exprimer beaucoup plus que d'autres, que ce médium peut inspirer à créer à l'infini y compris dans l'animation que dans tout autre médium, et ainsi ne pas faire perdre l'espoir, et évoluer, grandir, se ressaisir, et repartir sur sa propre quête, la quête de la vie. En résumé, Fouli est une série emblématique qui a laissé une empreinte durable dans le monde de l'animation, mais elle laisse aussi une empreinte sur notre personne. Pour ma part, j'ai découvert Fouli Kouli à un moment où j'allais pas vraiment bien. C'était une période difficile, je me cherchais, j'avais du mal à me sentir proche de quelqu'un tout simplement parce que je ne voulais pas admettre que j'avais plusieurs deuils à gérer. Et l'étape suivante, c'était d'en prendre conscience, d'évoluer, sans forcer, ne pas jouer le rôle d'un adulte mais de le devenir. C'est après plusieurs visionnages de Fouli Kouli que j'ai compris cette partie de la dramaturgie de l'œuvre, qu'elle aborde la naïveté, qu'elle soit forcée ou non, consciente ou subconsciente, mais qu'elle est surtout présente et lourde pour l'entourage. Il était temps d'avancer pour moi tout comme il était temps pour mes proches de faire attention à eux en prenant des distances avec moi. Que mon comportement a pu décevoir, surprendre, éloigner les gens, ou les regrouper dans leur dégoût de ce que j'étais devenu. Quelqu'un d'isolé, avec mes propres idéologies, fermé au fait de remettre en question certains événements, d'une manière plus objective. Le comportement de Naota, comme celui d'Aruko ou encore Nina Mori, m'ont fait comprendre avec le temps. Le fait que Kanti se plie aux règles, bien qu'il est capable de faire bien plus, tout en gardant sa vraie nature, est également un dilemme qui m'a fait réfléchir. La série a beau être un cafarnaum, comme le cerveau d'un ado, elle exprime quelque chose de très sincère, tout comme beaucoup d'êtres humains. Merci Gainax. Merci pour cet échange. Ah bah de rien, hein. tu sais, je, je trouve ça important de partager les choses qui, qui m'ont permis de m'en sortir. J'espère que j'arriverai à faire comme toi. J'ai besoin de retrouver ma voix, j'ai perdu trop de proches, et le, le deuil, la distance, tout ça, ça m'affecte. Fais les choses pour toi, et en leur mémoire si tu ressens vraiment le besoin, mais n'oublie pas, tu ne dois rien à personne. 